விகடன் நேயர்களே வணக்கம் நான் உங்கள் சேத்தா இளங்கோவன் ஏற்கனவே நீங்க நீங்க ஜெயக்குமார் எல்லாமே ஒன்னாவே இருந்தீங்க அந்த மாதிரி சமயத்துல இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டு வெளியே வரல இப்ப மட்டும் பர்பஸா இத பண்றதுக்கான நோக்கம் சரி அது வாய்ஸ் ஆவுறது இல்லையா மனசாட்சியோட சொல்லுங்க 10 நிமிஷம் யாரனா மிமிகிரி பண்ண முடியுமா அந்த வாய்ஸ் சரி அந்த பெண்ணும் அந்த குழந்தையும் இவருக்கு பிறந்ததான்னு எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணு நான் அப்ப அரசியல் நோக்கத்தோட எதுமே பண்ணல மாஃபியா கும்பல் இல்ல கும்பல் இல்ல அது மாமியார் கும்பல் அமைச்சர் மீது வீசப்பட்ட ஒரு ஆடியோ விவகாரம் தான் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிலயும் பயங்கர வைரலா பரவிட்டு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா அமைச்சர் ஒரு பெண்ணுடன் பாலியல் பலாத்காரம் செஞ்சு அந்த பெண்ணுக்கு கர்ப்பமாக்கி அந்த பெண்ணுக்கு குழந்தையும் கொடுத்துட்டாரு அப்படிங்கிறது தான் இதை ஒட்டி அந்த பெண்ணுடைய தாயாருக்கும் அமைச்சருக்கும் ஒரு உரையாடல் நடந்ததாக சொல்லப்படுது அந்த உரையாடல் ஆடியோ தான் இன்றைக்கி லீக் ஆகி ஒட்டுமொத்த சமூக வலைதளங்கள்லையும் பரவிட்டுருக்கு அந்த அமைச்சர் யார் அப்படின்னா மீன்வளத்துறை அமைச்சரான ஜெயக்குமார் இதை ஒட்டி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அந்த குரல் என்னுடையது கிடையாது திட்டமிட்டு கால் என் மீது இந்த மாதிரியான அபாண்ட பழைய சுமத்துறாங்க இதை சுமத்துறது யார் அப்படின்னா சசிகலா டீம் தான் டிடிவி தினகரன் டீம் தான் அந்த மாஃபியா டீம் தான் என் மீது இப்படியான ஒரு பழைய சுமத்தி இருக்காங்க எனக்கு இதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது இதை ஒட்டி நான் வழக்கும் தொடர்வேன் அப்படின்ட்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்து தன்னுடைய தரப்பு விளக்கங்களை அவர் தெரிவிச்சிருந்தார் இதுக்கு பதிலடி கொடுக்குற மாதிரி டிடிவி தினகரன் அணியை சேர்ந்த வெற்றிவேலும் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்துருந்தார் அதில் விரிவா ஜெயக்குமாரை பற்றி அவர் பேசியிருந்தார் அதனுடைய தொகுப்பை நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு தீர்வான பதிலை சொல்லுங்க பண்ண தப்புக்கு பரிகாரம் தேடுங்க தேடுவார்ன்ற எண்ணத்தில் தான் அதை சொன்னது அதை விட்டுட்டு இவர் வேற மாதிரிலாம் மைக் டேசன் மைக் டேசன் கடைசி காலத்தில் கூட ஒரு பொன் விஷயம் தான் அஞ்சு போனார் நீ மந்திரியாக இருக்கும்போது ஒரு எந்த ச பூ காவல்துறை மேல் நடவடிக்கை எடுக்கும் எந்த ஒரு சாதாரண ஏழை வீட்டு பெண் வந்து இதை தைரியமாக கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க அந்த குழந்தைக்கு அந்த பெண் உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குமா இல்லையா முதலமைச்சரை கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயவுசெய்து ஜெயக்குமாரை ட்ராப் பண்ணுங்கள் அவர் பண்ண தப்பு ஒன்று ரெண்டு இல்லை அவர் ஆபிக்ஷல் அஃபெண்டர் இன் திஸ் கேஸ் நாங்கள் வடசென்னையே சொல்லும் இந்த தகவல் நான் வடசென்னில் இருக்கிறதாடு எங்கிட்ட வந்தது இந்த தகவல் வந்தது உண்மையாக எங்கிட்ட வீடியோ ஆடியோ வீடியோ வந்ததுன்னா நான் தைரியமாக உங்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடியவன் அதெல்லாம் இவங்கள பார்த்து பயப்படலாம் ஆள் கிடையாது என்கிட்ட தகவல் வந்ததுக்கப்புறம் உண்மை தன்மையாக கண்டுபிடிச்சா அது நான் இந்த வீடு ஆடியோவில் வந்தது அனைத்தும் உண்மை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட அந்த ஆடியோ இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல நான் கூட போகிறேன்னு சொல்ல ஆனால் எங்கிட்ட இருக்க ஆடியோ விட்டேன்னா நாடு நாடு நாறிடும் உன்னை வந்து குடும்பத்தோடு இவங்க தூக்கு போட்டு சூழ்நிலை வரும் உண்மையை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் கொஞ்சம் லேட்டாக உண்மை வெளியே தெரியறதுக்கு ஆனால் கண்டிப்பாக தெரியும் மனைவியத்துக்கோ குழந்தைக்கு அப்பனை அரிசுத்தில் பங்கு கொடுத்தானே என் கோரிக்கை அந்த குழந்தையோ பொண்ணுக்கோ உயிருக்கு ஆபத்து தான் நாங்கள்லாம் பார்த்துட்டு கம்மி இருக்க மாட்டோம் இவ்வளோ அமைச்சர் விட்டு வந்தோம்னு சார் இப்போ இப்போ தானே அக்பர் ரிசைன் பண்ண டெல்லியில் நீ ரிசைன் பண்ணிவிட்டு நீ குற்றம் மற்றவன்னு ப்ரூவ் பண்ணு அல்லாட்டியும் பிளட் சாம்பிள் கொடுங்க சபீரே போய் வாங்கி வந்துடுங்க நான் அந்த குழந்த பிளட் சாம்பிள் எடுத்து டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்துருவோம் ப்ரெஸ் முன்னிலே பண்ணிடலாம் அதை நம்ம செலவில் அவர் எவ்வளோ பேரை பண்ணான்னு லிஸ்ட் இது எங்கிட்ட இதே மாதிரி தவறுகள் எத்தனை பெண்களிடம் அவர் எழுத்திருக்கிறார் லிஸ்ட் இருக்குது எத்தனை பேர் ஸ்லம் போர்டு வீடு போட்டு கொடுத்தார் எனக்கு தெரியும் ஐ டோன்ட் டெல் அலிகேஷன் விதவுட் எவிடன்ஸ் எல்லாரும் அம்மா உடம்பு சரியில்லைன்னு உட்காந்துருக்கும் போது அரவம் குறிச்சி கிட்ட போய் திண்டுக்கல்ல போய் கிராண்ட் ரிவே விவேரான்ற ஒரு ஹோட்டலில் இரநூத்தி பத்தொம்பதாம் நம்பர் ரூமு போட்டிருக்காரு சார் அவர் குரல் அவருது இல்லைன்றாரு குழந்த அவருது இல்லைன்னு எங்கன்னா சொல்லுறாரு நீங்கள் இனிமேல் பெண் நிருபர்கள் தொகுதியில் இருக்க பெண்கள் ஜாகிரதையாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் இன்னும் முதலமைச்சர் இதில் இந்த இந்த பயிலேருந்து தப்பிச்சிக்கிறது நல்லது அவருக்கு வந்து திருப்பி ஒரு எச்சரிக்கை இந்த மாதிரி விவகாரத்துலேருந்து தயவு செய்து தப்பிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய விளைவு வரும்போது க தலையை சொல்லியாது இந்த பெண்ணுடைய தாயார் ஊரில் இல்லை வெளியூர் போயிருக்காங்க அஞ்சு நாள் ஆகும்ட்டு இந்த பெண்ணை நீ வா நான் போலீஸ் அதிகாரி வர சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு இவர் அதை நம்பி இந்த அம்மா போயிருக்க அட்ரஸ் வாங்கின வீட்டு அட்ரஸ் கூட தெரியாது போனவங்களை ஒரு ஜூஸ் இவர் ஒரு வீட்டில் யாருமே இல்லை ஹி ஆட் ஒன் ஜூஸ் கிளாஸ் ஃப்ரம் இஸ் ஹவுஸ் உள்ளேருந்து ஒரு ஜூஸ் கிளாஸ் எடுத்து வந்து அந்த பெண்ணுக்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஷீ ஃபெயின்ட்டு லைக் தட் இட் ஸ்டார்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா வந்து சண்ட
வெற்றிவேலுடைய ப்ரெஸ் மீட்டில் ஜெயக்குமார் மீது பல்வேறு புகார்களை சொன்னார் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த பெண்ணை கட்டாயப்படுத்தி அதாவது ரேப் செஞ்சுருக்காரு ஜெயக்குமார் அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு முக்கியமாக இருந்தது இதை ஒட்டி தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம வெற்றிவேலை சந்தித்து அவர்கிட்ட சில கேள்விகளை முன் வச்சோம் ஏற்கனவே நீங்கள் நீங்கள் ஜெயக்குமார் எல்லாமே ஒன்றாவே இருந்தீங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டு வெளியேறல இப்போ மட்டும் பர்பஸாக இதை பண்ணுறதுக்கான நோக்கம் இல்லை இல்லை ஒன்றா கட்சியில் இருந்தோம் அவ்வளோதானே அதுக்கும் இவர் பண்ணுற தப்புகள்லாம் யார் கூட இருக்க முடியும் இல்லை அரவக்குறிச்சி அந்த தேர்தல் நடக்கிறப்ப இந்த மாதிரியான தப்பு செஞ்சுருக்காருங்கிறீங்க அது அப்போ அப்போ இருக்கு அப்போவே உங்களுக்கு தெரியுமா அப்போவே தெரியும் இல்லை அப்போவே தெரிகிறப்ப ஏன் இந்த மாதிரியான நடவடிக்கை அப்போ எடுக்கலாம் பெண் தயாராக இருந்தால் தான் நான் எதுவுமே பண்ண முடியும் இப்போ வந்து உயிருக்கு ஆபத்து வர சூழ்நிலை நான் பண்ணுறேன் அதை ஆமாம் இல்லை இப்போ இந்த பெண் அதிகாரத்து அதிகாரத்துக்கு கீழே இருந்து அந்த பெண்ணுக்கு ஆபத்து இருக்குது அப்படிங்கிறனால அந்த பெண் வெளியில் வரல அப்படிங்கிற கிட்ட சொல்லிட்டேன் ப்ரெஸ் கிட்டலாம் சொல்லிவிட்டேன் நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க என்ன மாதிரி தெரியும் சரிங்க சார் இந்த பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தீர்ப்பு வர சமயத்தில் இந்த ஆடியோ விவகாரம் வெளியாகுது ஏற்கனவே இதே போல் தான் தேர்தல் சமயத்தில் அந்த வீடியோவை வெளியிட்டீங்க உண்மையாக இல்லையா வீடியோ உண்மையில் சொல்லுங்க நீங்கள் வாயில் சொல்லுங்கள் நேற்று கூட ஆணை ஆணையத்தில் ஒத்துக்கப்பட்ட வீடியோ அது அது வெளியிட்டேன் அவ்வளோதான் தைரியமாக நானாக இருந்தால் நேராக வெளியிடுவேன் அதில் ஒன்றும் தப்பே இல்லையா இது வந்து நான் வெளியிடல இது இந்த இப்போ இந்த ஆடியோ வந்து நான் வெளியில் எங்கிட்ட இருக்கிறது நான் விட மாட்டேன் தேவைப்படும் போது பொண்ணை காப்பாற்றணும்னு வரும்போது தான் நான் விடுவேன் இல்லை ஜெயக்குமார் அவர் அந்த குரலே என்னது இல்லை தேவையில்லாமல் அப்படி பண்ணுறாங்க குழந்தை என்னது இல்லைன்னு சொல்ல அவர் குரல் தான் அவருது இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறாரு சொல்லட்டோம் இன்னைக்கு சொல்லுவார் குழந்தை அவருது இல்லைன்னா அப்புறம் வரும் ஒன்று ஒன்றுன்னா வரும் சரி அந்த பெண்ணும் அந்த குழந்தையும் இவருக்கு பிறந்தது தானே எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுன்னு சொல்லுங்க அதை பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு அதுவும் இன்னும் கன்ஃபார்மாக ப்ரூவ் பண்ணோம் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து இல்லாமல் சமீபத்தில் மீ டூ அப்படிங்கிற அந்த போராட்டம் பரவலாகிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் ஒரு அமைச்சர் மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுறது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுது இதனுடைய உண்மைத்தன்மையை அறிஞ்சு அந்த உண்மைத்தன்மையை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டிய கடமை தமிழ்நாடு அரசுக்கு இருக்குது இதே போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க விகடன் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்